എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പറക്കാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടിയാൽ പറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നടന്നിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് വേണമല്ലോ പൈലറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് കടക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൈലറ്റ് ആവണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ സോ ഐ റെഡി പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൈലറ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തത് റൈനോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിമൻ പൈലറ്റ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വെരി വെരി മിനിസ്ക്യൂൾ അല്ലേ ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം കാര്യം എയർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിലധികം വിമൻ പൈലറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റു പല പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യ ഇസ് ഫാർ അഹെഡ് വിത്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പൈലറ്റ്സ് ബീൻ വിമൻ റൈറ്റ് ഹവേവർ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്കിൽ പോലും ഇനിയും ഒരുപാട് നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് വനിതകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ പൈലറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ആകാനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അൻപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് പ്ലസ് ടുവിന് മിനിമം വേണ്ടത് സയൻസ് ആണ് പി സി എം അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് വേണ്ടത് ബയോളജി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സോ പി സി എം കാർക്ക് മാത്രമേ പൈലറ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പൈലറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂൾസ് ആണ് നൽകുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂൾസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദി എയർഫോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് വഴി നമുക്ക് കടക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വഴി അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ജോയിനിങ് ഫോർമാലിറ്റീസും എല്ലാം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇനോ അഞ്ച് പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് പൈലറ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും അവർ തരുന്നതായിരിക്കും ഭാവന കാന്ത് ആവണി ചതുർവേദി ആൻഡ് മോഹനാ സിംഗ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിമൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്മീഷൻഡായത് സോ അത് ഈ മാർച്ചിലാണ് സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് അതിൽ ആ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ പൈലറ്റിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു നോർമൽ ഫ്ലൈയിങ് എല്ലാം ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഫൈറ്റർ പൈലറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സ്പെസിഫിക്കലി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിവേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസിങ് നൗ സി പി എല്ലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് പ്ലസ് ടുവിന് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്കോടുകൂടി പി സി എം പാസ്സാവണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂൾസ് പറഞ്ഞുതരാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കൂൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ ഉഡാൻ അക്കാഡമി ഫുർസബ് ഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജി ആർ യു എ ഗ്രുവ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂളാണ് ഇത് കൂടാതെ ഗുജറാത്ത് ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഡൽഹി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ചെന്നൈ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ് ഉണ്ട് പിന്നെ പട്യാല ഫ്ലൈയിങ് അക്കാഡമി ആർ പട്യാല ഏവിയേഷൻ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കാഡമി ഉണ്ട് ഹരിയാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല ഇന്ത്യൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അക്കാഡമീസ് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും മാൻഡേറ്ററി ആണ് മിനിമം ക്വാളിഫി